Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um Giro de Notícias da Amo Vasco TV. É, parceirinho, você já sabe, mas tem gente que está chegando agora aqui no canal, não me conhece. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso... Vasco da Gama, você chega, irmão, ó, curtindo esse vídeo, comentando e se inscrevendo no canal se você não estiver inscrito. É, parceiro, ó, toda vez que você curte e comenta, o vídeo vai para mais vascaínos, ajuda pra caramba o canal a crescer, ó. Dá aquela moral, meu parceirinho, essa parada, irmão. Essa parada. Vamos de notícia, que eu sei que, que é aquilo que, que importa, é aquilo que a galera tá esperando o seguinte, nessa, nesse período sem jogos não tem jeito, é mercado da bola, ainda mais que a janela vai fechar agora, dia 20 de abril a janela fecha. Irmão, o Vasco pode perder um zagueiro, hein? É zagueiro que, na minha opinião, é importante para compor o elenco. É o Anderson Conceição, foi capitão do time do Vasco ano passado na Série B, jogador importante na Série B, porque ele ganhava quase tudo, né, cara? Quase tudo ele ganhava na, na aquela jogada aérea. Foi muito bom. O Vasco sofreu com a jogada aérea em 2021. Aí veio o Anderson Conceição em 2022. O Vasco já ficou mais tranquilo nessa questão. Né? Foi um bom zagueiro para a Série B do ano passado. Né? Muita gente criticando. Ah, Anderson Conceição, isso. É zagueiro para compor elenco. Tá? Quando o Léo não puder jogar, ele entra igual foi naquela partida contra o Bangu. Cara, para compor elenco, eu sou a favor de continuar com o Anderson Conceição. Acho até uma perda, tá? Ele sair, tá? Mas o Vasco tá querendo também enxugar um pouquinho o elenco para essa vaga aí. Tem também o Zé Vitor, que é um, que é um garoto da base, que a, que a galera do Vasco leva muita fé, coloca, deposita muitas fichas no futebol dele, né? Indo, indo embora o Anderson Conceição, tem o Zé Vitor para compor também essa vaga aí de reserva do zagueiro Léo. Times interessados no, no Anderson Conceição, são alguns times da Série A e também da Série B, entre eles Juventude, tá? Juventude e o Guarani, meu parceirinho. Seguinte, falando agora de, falamos de saída, agora de chegadas. O Vasco tá firme para contratar o volante Jorman Campuzano do Boca Juniors, tá? Jogador que tá emprestado para o futebol turco, o time turco não pagou o que deve para o Boca, já né, vai devolver, o Vasco vai bancar o que o time turco não pagou, pagar mais uma grana e ter o jogador emprestado até o final do ano. Vamos, vamos aguardar aí novidades sobre esse assunto, sobre essa negociação, que tem tudo para sair. Galera perguntando muito para mim sobre o goleiro Ivan, né, porque rolou um boato, de que o Ivan poderia estar saindo do Vasco, já que não está tendo chance né, no time titular. Irmão, seguinte, até coloquei isso na, na capa. né? E aí, é verdade que o goleiro Ivan está insatisfeito, vai embora, vai voltar para o Corinthians? Irmão, tem nada disso, nada disso. Isso é fake news. Queria trazer essa informação para vocês. tá? O Ivan tem contrato com o Vasco até o final do ano. Vai ficar. A gente espera, inclusive, que ele seja o titular, tá? Na minha opinião, você pode discordar. O Ivan é muito melhor do que o Léo Jardim. Para mim, Léo Jardim é goleiro comum. O Ivan é goleiro de seleção. Quem acompanha a carreira dele, quem acompanhava a carreira dele na Ponte Preta, sabe o que eu tô falando. Eu sempre quis o goleiro Ivan no Vasco. É goleiro que faz defesas daquelas, cara, absurdas igual o Martim Silva fazia, igual o goleiro Elton fazia para os mais antigos, e para os mais antigos ainda, igual o que o Andrada fazia lá atrás. Né? É um excelente goleiro, excelente goleiro. A gente espera que ele seja titular nesse Campeonato Brasileiro. Qual é a situação? Tem contrato com o Vasco, fica no Vasco até o final do ano, contrato de empréstimo. Se ele jogar algumas, algum... algum tanto de jogos, né? o Vasco é obrigado a adquirir os direitos econômicos dele. Se ele não jogar, 
o Vasco fica com a opção de adquirir ou não. Espero que ele jogue e espero depois que o Vasco adquira, porque ele é ó, um excelente goleiro. Se você estava achando que ele, que ele ia sair, ó, esquece! Esquece, é fake news. O Ivan fica no Vasco. Não tem essa história do Ivan estar tá indo embora. Irmão, sem travante, depois desses jogos do Pedro Raul, né? Pedro Raul foi mal, né? Foi, foi bom para o esquema tático, bom para o time, protege a bola, faz, faz tabelinha, mas a bola está chegando e ele não está botando para dentro. Muito torcedor na bronca, muito torcedor querendo que o Vasco contrate logo a sombra para o Pedro Raul. O Vasco está no mercado atrás dessa sombra. O Vasco fez uma sondagem para ter, para ter o centroavante Rafael Navarro tá? do Palmeiras, jogador ex-Botafogo. Fez a sondagem e agora ó, vai botar uma proposta na mesa para ter o jogador. Opinião minha, irmão, ó, não me agrada. Não me agrada, tá? Acho um centroavante bruto, não vai chegar para. Não vai. Para mim não chega para ah, vai roubar a vaga do Pedro Raul. Não, não é o jogador, tá? Não, não gosto do nome do Rafael Navarro. Queria que você, inclusive, comentasse, desse a sua opinião se o nome do Rafael Navarro te agrada para o Vasco contratar. Agora, quem a torcida do Vasco está querendo mesmo, né? eu estava tava lendo aí as redes sociais, os vascaínos doidos por essa contratação, né? na verdade, a torcida está bem dividida, tá? entre querer ele e não querer ele. Quem é ele? Ele é o atacante Deivinho, é o Deiverson, atacante ex-Palmeiras, que hoje está no Cuiabá, Tá? atacante não é velho, é um atacante de 31 anos, mete gol, vascaíno, um cara irreverente, muitas vezes até doidão, né? eu acredito que, opinião minha, tá? você pode pensar diferente, inclusive deixa a sua opinião aqui, até porque está muito dividido. Eu sou a favor, eu sou a favor, porque eu acho que o elenco do Vasco hoje é um elenco muito novo, Muita molecada de vinte e poucos anos, né? O Daverson ia chegar para dar uma, uma sacudida nessa molecada. Ele é doidão, né, irmão? Ia dar uma sacudida nessa molecada. Ele é jogador que leva torcedor para o estádio. Aquela loucura. Jogador que está numa idade boa, 31 anos, mete gol. Ó, esse sim seria uma grande sombra para o Pedro Raul. Opinião minha. Você pode pensar diferente, inclusive, ó. Deixe a sua opinião aqui, se você concorda né, com a chegada do Davidson ou não. Não tem ainda sondagem nem negociação do Vasco, repito, é a torcida do Vasco que levantou essa bola na internet, nas redes sociais. Eu queria trazer esse assunto aqui no giro para a gente trocar aquela ideia. Você gostaria ou não do Deivinho no ataque do Vasco? Comenta aqui e aí depois você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV. É, se não tiver inscrito, hein, para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.